guys, welcome back to Romi TV Africa. I'm the Dr. Albert Osoron. What's your story on Desmond Show? And today in studio, we have one and the only guy that who came up to form a WhatsApp group that we just stand to be one of the group that will accommodate the Omogusi in Nairobi. That which also the, his vision is to accommodate all the Omogusi in Kenya so that they can share the ideas. But currently, is accommodating the Omoguzi in Utawara, Nairobi, so that they can have ideas on how they can help each other in matters economic, matters uh, business, matters uh, political, matters families, and how they can support each other, none other than Mark Oyogi. Karibu katika studio setu wana. Yes. How are you? I'm good. I'm Karibu sana. Unajua, last time ulikuwa katika studio setu. Yes. Na tulieza kusungumzia mambo mengi, chinzi Olivio Hanza katika group ya Mugusi, Mugusi yes. katika muji wa utawala yes. na kwa kweli ilikuwa ni chapo nzuri sana kwa wale waliweza kusikiza lugha kwa maana tuliweza kutumia lugha ya mama yes. waliweza kufurahi sana na kataa kujulia hali eh, ulianza hache mm. hawakuweza kufahamu sana yes. lakini leo kwa sababu kuna mambo ambayo umeenda step bado nitawaleta katika lugha ya Kiswahili mm. waweze kufahamu moja mbili tatu kidogo mm. na tunaposoma mbele eh, nafikiri itakuwa vyema yes. tuweze kufahamu ni nini ili changia ukaanza hili lakini kabla tuweze kufika hapo labda tunaweza kujitambulisha kwa majina kwa mtazamaji naye kutasama yes. na msikilizaji yes kwa majina anaitwa Mark Oyugi eh nimesalimu pale mji wa Kisi na nimeform group ya Omusi Twenty Amo in Tawala na inashikana pamoja na Machakos mm, sasa group kufikia saa hii Mr Robert ya nzuri mpate mm -hmm. wa kwa group mm -hmm. so kitu ya kwanza before niendelee kuongea mm -hmm. nataka kushukuru kuna wale viongozi ambao mm -hmm. waliuliza kiti kama utawala ward mm -hmm. wengine akauliza mtwani ward mm -hmm. na wengine wakasupport hawako wanauliza viongozi wengine mm -hmm. so sasa nataka kurudi kushukuru mheshimiwa Nixon Mosingi mm -hmm. ambaye ako kwa group na anasalimia watu mm -hmm. uh, wa wiki lifomao engineer mm -hmm. pale kwa group na say hi pale na sasa nikirudi kuna wale wenye wale support eh waheshimiwa wa, wa mafoko ambao ni machakos mm. birudi ni seme thank kwa madam waris kuomboka kwa kazi anafanya kwa ofisi ya commissioner mabiliki makao mm. sasa mr robert yes tuko na jamaa ambaye anafanya kwa ofisi kubwa mm. anaitwa denis yuyumo musa mm. e, ni chairman of imara ni chairman wa Shabala mm. uh, na amefanya kazi nzuri sana pale mm. then ni chairman wa court mm. in Mudwan yote nzima mm. so sasa kwa saa hii niko na mpangilio mm. ya kutafuta watu mm. kama viongozi wa kisi mm. wakae chini mm. tuelewane kitu ya kwanza tunataka kuja pamoja mm. ili mtu wetu atupata shida any problem tunajua chinzi ya kuweza kumsaidia yes kama sasa hapa Nairobi napata mtu amepata shida ameifiwa mm -hmm. eh, mtoto wake amekufa mm -hmm. napata tunaweka nini pale kwa barabara tunachangisa mm -hmm. yani tunangangana ndio kufikisha mwili kisi mm -hmm. yani tunapitia maneno mingi kwa hivyo katika hii group haitakuja tu kwa sababu ya siasa imekuja kwa minajiri ya mambo kama zile ndogo ndogo zikiweza kutokea yes. kunaweza kuungana pamoja kama yes. jamii ya Humugusi yes. ikasungumza kwa ruka moja yes. pia inakuwa ni rahisi kwa wale marafiki sawa ambao kabila zingine yes. kualika katika kwa tumepatikana na ili changa yes. na tungependa muweze kushiriki na zizi tuweze kusonga pamoja yes. kwa sasa nakumbuka ni mwezi unaelekea <coughs> tangu mwaweze kuanza au uwe kama we ambao uliokuwa na hiyo maono mm. kuanza chambo kama hili mm. unajua katika mambo kama haya kuna watu wanapinga kuna wengine wanakubaliana kuna wengine anaona yeye labda ndiye angeanzisha yeah na wengine pia wanakubalia. Nafikiri ni ni katika mambo kama hayo umeweza kukumbana nazo ama wewe kila mmoja alishakubaliana na mambo ambayo uliokuja nayo. Yes, Mr. Robert. Mm. Asante kwa swali mmeuliza. Mm. Eh, yeah, challenges ziko. Mm. Tena ni mingi. Mm. Sasa kama wewe kama kiongozi naweza sema kama mimi kiongozi mwenye nianzisha hii, mm. lazima ni jiwe vinye na bill na watu. Mm. Kuna ule mwenye anauliza hii kitu nianza. Mm. Umuhimu gani yake ni nini? ya nawaambia eh, sasa hii group tunianza tunataka kutengeneza kama chama mm. ya Omusi tuje pamoja mm. then 
sasa ndio kisha tuweze kuendelea mm. eh, challenges ziko kuna wale wenye anza kuanza kutusi hata kwa group mm-hmm. kuna wale wenye wana insist watu watoke kwa group mm-hmm. no sasa ndio nataka kukwambia watu mm. eh, challenges zenye siku hapo nyingi mm-hmm. ni kwamba wao sasa ukijana anakuambia nini eh, anakuambia kukuambia nini but ile kitu mimi naweza ambia mtasamaji kuna mara tutasamaa wale wenye wanajaribu kuleta siasa najua vinye na vipi na labda katika hizi siku za kutubejua kwa kila chambo lazima kuwe na zile tunaita changamoto mm-hmm. na mapingamizi wengine wanapinga wengine wanakubaliana mm-hmm. but yote tisa kumi unafikiri katika hizi siku chache umekuwa nazo pia kuna mambo mazuri umeweza kuona pale labda ni kama magani hivi eh nimeona mambo mazuri sana na ninafurahia kuyaona mm. uh, one mm. that means unajua kuna group utapungua mm. hata ukisalimia watu asubuhi mm. hakuna mtu anakuongelesha mm. so but nikiweka tu kameza jike asubuhi naona watu wamechangamka mm. venye jioni unaona venye watu wamechangamka mm. so it's like ni kitu yenye ambayo mimi naweza ambia wale watu wenye wako kwa group mm. so tusidi kusaidiana tu kwa jambo jingine si kitu si mimi nasaidia na kusaidia pia wewe mm. and then uh, Mr. Robert mm. uh, kufikia sasa hivi mm. mimi mwenyewe niko na mpangilio mm. wa kufanya meeting kwa sababu kwa kweli watu wananiuliza sana yes. so ile mpangilio mko nayo ya meeting mm. unapanga kama kufanya mmoja mkutano wa moja kwa moja mm. au mikutano mnakutana kwa uh, kupanga kama siku watu wote wanaitwa pamoja mm. ili mnapanga kule kwa group kwa siku fulani tukakutana maeneo fulani na nini ili muweze kukutana pale. On last ni kitoka hapa mm. nilikwambia tuanze group. Mm. Na tukua tumefanya hii meeting yoyote mm. kufikia saa hii mm. na tumefanya hii meeting. Mm. So sasa ndo nakwambia tunataka kufanya meeting kubwa sana mm. ambao tunaita mkutano kubwa mm. especially mkisi anisi kinka muungano uh, road uh, MC and the always mm. so that we can make songe tena uko separate chini mm. you can join us so that ndio kosa tuweze kufanya meeting mm. so watu wajuane mm. sasa kutoka hapo unajua people zimkikaa chini watu wanaleta ideas mm. yes what they way forward mm. yes na katika hii mikutano mnapanga mweze kukutana <coughs> labda because uh, mungisema ni hotel fulani au maeneo fulani mtakuwa mme haya ndio mkutane mm. najua inahitaji mambo ya kifedha yani mm. pesa mm. na pia hata kama ni mahali watu watakunywa chai kama kukutana kwa mahali hotel ama popote pale umefikiriaje kuhusu ile changa kuna watu ambao wamejitolea kwa kusupport ile mkutane ama kuna mpango wao eh mpango ambao niko nayo eh, sasa hivi eh, ni mpango si lazima tupatane kwa hotel because eh, mimi naweza sema kwa mapato yangu mimi niko chini so na niko na idea mzuri ya kuambia watu So tunaweza patana any mahali nitatafuta tu any place na nitaandika kwa group na kila mtu atawa. Na labda katika ile mipango mko na unafikiri wakati mnapoanza achenda hiyo ni unafikiri mnapokutana itakuwa gani? Achenda hiyo kubwa ni zile ambazo nimesema ni kukuja pamoja kitu cha kwanza nataka kutengeneza team kubwa sana ya umuhusi ambayo itakuwa kama chama. Hii chama si ati tuna contribute every month and si like people wanaanza kusema oh pesa zimeingia kwa kwa accounts hapana mm. kukuja pamoja ni ile kinyo kile nimekuambia mm. mtu wetu akipata shida mm. ni Nairobi mm. sisi kama wale umu usi tunaishi utawala mm. tunamsaidiaje na mpenzi msikizaji na mtazamaji kumbuka tumekuwa na Mark Uyugi ambao ni kiongozi au mwenyekiti katika group ya umu usi katika mji wa utawala ambao anaolenga katika mji wa Nairobi na taifa nzima amekuwa nazi tangu ya mwanzo katika itunaita Desmond Show ndani ya Romi TV Africa mkiwa nami Dr. Robert Osolo kwa hivyo eh, tungependa kumpa nafasi aweze kutuambia kitu inaitwa uh, parting shot yake ni labda nini angeweza kuambia watu kwa sekunde moja ni nini unaweza ambia au watu na kusoma so naweza ambia watu mm. asante kwa kusikia wito wangu na mimi nawakaribisha eh kila mtu anataka join kwa group mm. na wakaribisha sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana kwa kuweza kuwa kwa studio zetu. Yeah.